ദുനിയാവിലുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ അസ്വസ്ഥകാരന്റെ ലക്ഷ്യമില്ല ദുനിയാവിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പദവി അസ്വസ്ഥകാരന്റെ ലക്ഷ്യമില്ല അസ്വസ്ഥകാരന്റെ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം ഏതാണെന്നറിയുമോ അൽ ആഹിറമാകുന്ന ലോകത്തിൽ വിജയമാണ് കേട്ടോ ഒരു പക്ഷെ നാട്ടിൽ ഒരു സ്ഥാനം കിട്ടി എന്ന് വരൂല പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ഒരു മെമ്പർ ആവാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വരൂല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എം എൽ എയോ മന്ത്രിയോ ആവാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വരൂല പക്ഷേ അള്ളാഹുവിനെ വജിഹു ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എസ്എസ്എഫുകാരനില്ലേ എസ്വൈഎസ്കാരനില്ലേ മുസ്ലിം ജമാത്തിൽ പ്രവർത്തകരില്ലേ അവൻ നാളെ ആഹ്റത്തിലെ മന്ത്രിയാണ് കേട്ടോ ആഹ്റത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനമുള്ളവനാണ് കേട്ടോ ആഹ്റത്തിലെ സ്ഥാനം ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടാണ് ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ മക്കളെ സസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉറക്കൊഴിയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതാ ആ മീറ്റിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടു മണിക്കും മൂന്ന് മണിയാവുന്നത് വരെ അവർ ഉറക്കൊഴിയുന്നത് നാളെ ആഹ്റത്തിലെ സ്ഥാനം കിട്ടാന മാത്രമല്ല മരിച്ചു വരില്ലു എന്നറിയുമ്പോ കേവലം നാലാള് കൂടിയിട്ട് മയ്യത്ത് കബറിലേക്ക് വെച്ച് പിരിഞ്ഞു പോരുന്നൊരു ഗതിയാവാൻ പാടില്ലല്ലോ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതേ യു ഒരു പണ്ഡിതൻ മരണപ്പെട്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാത നമസ്കരിക്കാൻ മുപ്പത്തി ആറ് ലക്ഷം ആളുകളാണ് പോലും അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നമ്മളും മരിച്ചു വരില്ല അതേ പള്ളിയുടെ മെഹ്റാവിൽ നമ്മുടെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോ അവിടെ വന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ ആയിരക്കണക്കിന് ആലിവിയങ്ങൾ ഉണ്ടാവണ്ടേ പതിനായിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകരുണ്ടാവണ്ടേ ധാരാളം മുമ്മിനീങ്ങളായ സുല്ലത്ത് ജമാത്തിലുള്ള പ്രവർത്തകന്മാര് അതേ പണ്ഡിതന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മുടെ മയ്യത്ത് മുന്നിൽ വെച്ച് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അറത രാത്രി വരെ ഉറക്കൊഴിൽ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ച നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരനാണ് കിടക്കുന്നത് ആ കൂട്ടുകാരന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു പഠിച്ചവരെ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ നീ മാപ്പ് ചെയ്യണേ ഇങ്ങനെ ധാരാളം ആലിമീങ്ങൾ സയ്യദന്മാര് മുത്താലിമീങ്ങൾ പ്രവർത്തകന്മാര് നമുക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞ അല്ല സ്വീകരിക്കാതെ നിൽക്കുമോ അല്ലൂറല്ലേ അല്ല ഗഫാറല്ലേ അതുകൊണ്ട് നാളെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് അന്തസോട് കൂടെ പിരിഞ്ഞു പോകണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഹ്റം ലക്ഷ്യം വെച്ച് ജീവിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം നമ്മുടെ മക്കളെ ആരൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കണം അല്ല തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ മുക്കം ഡിവിഷൻ അതുപോലെ കുന്നമംഗലത്തിന്റെയൊക്കെ വലിയ പ്രവർത്തകനായി നമ്മുടെ നാടിന്റെ അടുത്തു നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ സഹോദരനാണ് മറഹും അള്ളാഹു കബറ് സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ 
മഹാനായ വാരിസ കാഫി എസ് എസ് എഫിന്റെ കർമ്മധീരനായ പ്രവർത്തകനാണ് അതുപോലെ എസ് വൈ എസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മരണ ദിവസം വരെ ഓടി നടന്ന് പ്രവർത്തിച്ച നല്ലൊരു ചുറുചുറുക്കുള്ള യുവ പണ്ഡിതനായിരുന്നു എന്നാൽ ആഹറം ലക്ഷ്യം വെച്ച് ജീവിച്ച ആ പണ്ഡിതൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി വന്നപ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു സുബാന ജല്ലജലാലുഹു ആ യുവ പണ്ഡിതന്റെ നമുക്കിടയിലൂടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തനവുമായി ഓടി നടന്ന ആ പണ്ഡിതൻ ദീർഘകാലമൊന്നും ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ആ എസ് എസ് എഫിന്റെയും എസ് വൈ എസിന്റെയും പ്രവർത്തകനായ വാരിസ കാഫി വിട പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വെച്ചൊരു മയ്യത്ത് നിസ്കാരം നടന്നു അതുപോലെ മർക്കസിൽ വെച്ച് മഹാനായ സുൽത്താനുൽ അലമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു ശേഷം സ്വന്തം നാട് ആ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ആ നാട്ടിലുള്ള ഏറ്റവും വിശാലമായ സ്ഥലം തന്നെ മഹാനവറുകളുടെ ആ വാരിസാഫിയുടെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാട്ടുകാർ ഒരുക്കി അപ്പക്സ് സ്കൂളിന്റെ മുറ്റം വിശാലമായ ആ മുറ്റത്ത് ആ പ്രവർത്തകന്റെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ആളുകൾ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കി പക്ഷേ വാരിസാഫിയുടെ മുന്നിൽ ഒരു നാട് തോറ്റുപോകുന്ന രംഗമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ആ വിശാലമാകുന്ന ഗ്രൗണ്ടിൽ വരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത ജനപ്രവാഹം അവരെല്ലാവരും നാടിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴുകി വന്നു എന്തിനാ വന്നത് ആ പ്രവർത്തകനെ മുന്നിൽ വെച്ച് അള്ളാഹു പഠിച്ചവനെ എസ് എസ് എഫിന് വേണ്ടി എസ് വൈ എസിന് വേണ്ടി സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടന്ന് ഞങ്ങളുടെ മുന്നെ നിന്നിലേക്ക് വരുന്ന ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ വല്ല പാകപ്പുഴവും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നാട് പോലും വാരിസാഫിയുടെ മുന്നിൽ തോറ്റുപോയ രംഗമല്ലേ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ വിനീതനും വാരിസാഫിയുടെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ചെന്നിരുന്നു ഞാൻ എത്തുമ്പോഴേക്ക് വാരിസാഫിയെ ആറടി മണ്ണാകുന്ന കബർ ഏറ്റുവാങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാധാരണ മയ്യത്ത് കബറിൽ വെച്ചു ഒരു ഫാത്തിഹയും മിഹലാസും മോദി യാസീൻ ഓതാൻ പോലും അവിടെ കൂടി നിന്ന ആളുകൾക്ക് സമയമുണ്ടാകൂല അവിടെ വന്നവർക്കും തിരക്കാണ് എല്ലാവർക്കും കുടുംബത്തിന് വരെ പെട്ടെന്ന് പിരിയാനുള്ള തിരക്കാ വാരിസാഫിയുടെ മയ്യത്ത് കബറിലേക്ക് വെച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞു ഏതായാലും ഒരു സൂറത്തുൽ ഇഹലാസ് ഓതി ഒരു ചെറിയ ദുഹാവും കഴിഞ്ഞാൽ ആ കബറിന്റെ പുറത്തു നിന്ന് നിസ്കരിക്കാലോ എന്ന നിലക്ക് ഞാനും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളും ആ കബറിന്റെ സമീപത്തേക്ക് ചെന്നു നോക്കിയപ്പോ സുബാന ജല്ലജലാലു ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉറക്കൊഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് എന്താണെന്ന് അവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാണ് വാരിസാഫിയുടെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് ചെന്നപ്പോ സുബാനുള്ള ഒരു കൂട്ടം പ്രവർത്തകന്മാര് മുത്തല്ലിമീങ്ങൾ അവര് ആ കബറിന്റെ ചാരത്തിങ്ങനെ നിന്ന് കണ്ണുനീരൊഴുക്കിയിട്ട് അള്ളാഹുമുഹുഅല്ലാഹുമ്മസബിത്തുഹുഇന്നസുആൽ ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകാരൻ ഇന്നലെ വരെ അഥവാ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമ നിസ്കരിച്ചതിന്റെ ശേഷമാണ് അവിടുന്ന് വിട പറഞ്ഞത് ആ സമയം പോലും എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് താൻ സേവനം ചെയ്യുന്ന മഴതിനിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അപകടം നടന്നത് ഇന്നലെ വരെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന കൂട്ടുകാര് ഇന്നാരാരുമില്ലാത്ത കബറിൽ ഒറ്റക്കാണല്ലോ അള്ളാഹു മണിക്കൂറുകൾ ആ പ്രവർത്തകരും മുത്തല്ലിമീങ്ങളും കണ്ണുനീരൊഴുക്കിക്കൊണ്ട് അവിടുന്നത് ആ ചെയ്യുകയാണ് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ധാരാളം സമയം ഞങ്ങൾ അവിടെ കാത്തു നിന്നു അവസാനം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളോട് ഞങ്ങളൊന്ന് നിസ്കരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരൊരല്പ സമയം അവരാ ചെല്ലുന്നത് നിർത്തിവെച്ചു ഞങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചു പിന്നെയും അവരെ വാരിസാഫിക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് കബറിന്റെ ചാരത്ത് വെച്ച് ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് ഇതല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് 
ഇതല്ലേ ഒരു മൊമ്മിനായ മനുഷ്യന് കിട്ടേണ്ടത് സുബാന വളരെ കുറഞ്ഞ കാലഘട്ടം മാത്രം നമുക്കിടയിൽ ജീവിച്ച വാരിസക്കാഫിയുടെ ജനാസ നിസ്കരിക്കാൻ നാടിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലും ആളുകൾ നിറഞ്ഞു ഒഴുകാനുള്ള കാരണം ആ വാരിസക്കാഫി ഒരു എം എൽ എ ആയതിന്റെ പേരിലല്ല വാരിസക്കാഫി പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റോ സെക്രട്ടറിയോ ആയതിന്റെ പേരിലല്ല അതുപോലെ വാരിസക്കാഫി ഒരു മന്ത്രി ആയതിന്റെ പേരിലല്ല അല്ലെങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് സ്വത്തിന്റെ ഉടമയായതിന്റെ പേരിലല്ല മറിച്ചോ ആഹ്രമാകുന്ന ലോകത്തിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എസ് എസ് എഫിന്റെയും എസ് വൈ എസിന്റെയും കർമ്മധീരനായ ഒരു പ്രവർത്തകനായി ജീവിച്ചപ്പോ വാരിസക്കാഫിക്കെതന്നെ മരണ ദിവസം ആഘോഷമായില്ലേ സന്തോഷമായില്ലേ അതുപോലെ ഈ വിനീതൻ മരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ മരിച്ചു എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ പറയുന്നൊരു ദിവസമില്ലേ ആ ദിവസം ആയിരക്കണക്കിന് സ്വാലയങ്ങൾ ഉണ്ടാവണ്ടേ മോനെ അള്ളാഹു താല തന്നെ യുവത്വമില്ലേ ആഹുരത്തിന് ലക്ഷ്യം വെച്ച് ആ ആഹുരത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചോ മോനെ ഉമ്മമാരെ മക്കളെ എസ് എസ് എഫ് കാരനാണോ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് കേട്ടോ ഇന്നാലിൽ യൂണിറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നൊരു പ്രവർത്തകനിൽ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോ തഹലീൽ ഇതെല്ലാം എത്ര ആളുകളോ ത്ര ആളുകളോ അതേ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനോ 